Agar siz yaxshi narsalarni o'ylasangiz, pozitiv bo'lsangiz, lekin qalbansiz o'lik bo'lsangiz, qalbansiz depressiyada bo'lsangiz, qalbansiz siqilayotgan bo'lsangiz, sizda hech narsa o'xshamaydi. Shuning uchun ham siz avval qalbingizni to'g'rilashingiz kerak. Bu sizning fikringiz emas, bu sizning hissiyotingiz. Qachonki siz qalbingizni to'g'rilasangiz, qachonki siz hissiyotingizni to'g'rilasangiz, keyin hayotingiz o'zgaradi. Agar siz xursandman deb o'ylasangiz, lekin g'amgin holda yuradigan bo'lsangiz, ko'rinishingizdan, qovog'ingizdan qor yog'adigan bo'lsa, kim sizni xursand deya oladi? Va ko'p odamlar mana shu joyda xato qiladi. Ular vizualizatsiya qiladi, nimalarnidir o'ylaydi, pozitiv fikrlaydi, lekin u qalbiga e'tibor bermaydi. Agar siz qalbingizga e'tibor bermasangiz, siz qancha fikrlang, qancha pozitiv fikrlang, qanchalik ko'p vizualizatsiya qiling, bu narsa o'xshamaydi. Assalomu alaykum, men Umarman. Mendan ko'pincha The Secret haqida so'rashadi. The Secret bu tortishish qonuni haqida ishlangan kitob va bu haqidagi film. Agar siz buni ko'radigan bo'lsangiz, bunda islom aqidasiga zid bo'lgan narsalarni uchratishingiz mumkin. Shuning uchun ham men buni odamlarga tavsiya etmayman. O'ylab ko'rganmisiz, nima uchun boy odam borgan sari boy bo'lib boradi, kambag'al odam yana va yana kambag'al bo'ladi? Nima uchun omadi chopadigan odamning yana va yana omadi chopa beradi? Omadi chopmaydigan, omadsiz odam esa yana va yana omadsizliklarga uchray beradi. Nega? Nima uchun baxtli odam yana va yana baxtli bo'ladi? Baxtsiz odam esa borgan sari baxtsiz bo'lib boradi. Nega? Chunki bu yerda tortishish qonuni bor. Siz bir narsani o'ylagan paytingizda bu fikrlaringiz tortadi, sizni hissiyotlaringiz tortadi. Agar siz yomon hissiyotda bo'lsangiz, yomon hissiyotingiz yomon narsalarni tortadi. Yomon kayfiyatingiz yomon narsalarni tortadi. Sizni fikrlaringiz ham siz fikrlayotgan narsangizni tortadi. Shuning uchun ham siz o'z fikringizga e'tibor berishingiz kerak. Bugungi kunda The Secret filmidan juda ham ko'p kompaniyalar foydalanadi. Xususan hozirgi kunda tarmoqli marketing, CTVoy marketing ham mana shundan juda keng foydalanadi. O'zining ishchilariga mana shuni ko'rishni tavsiya etadi va mana shuni hayotda qo'llashni tavsiya etadi. Agar siz bu videoni oxirgacha ko'radigan bo'lsangiz, qanday qilib tortishish qonunini hayotda qo'llashni o'rganasiz? Qanday qilib buni o'zingizni foydangizga ishlatishni o'rganasiz? Tortishish qonunida eng kerak bo'lgan narsa bu shukronalik hisoblanadi. Siz orzularingizni amalga oshirish uchun, orzularingizni hayotga olib kelish uchun oldinsiz shukronalik degan narsani o'zingizda shakllantirishingiz mumkin. Hozirgi kunda Telegramda juda ham keng avj olgan narsa bu The Secret darslari va shukronalik darslarini uchratishingiz mumkin. Albatta bu narsalar foyda beradi, lekin juda ham ko'pchilik bu narsani ishlata olmaydi, chunki bu narsani odamlarga tushuntirishda xatolik bo'ladi. Men bugun sizga mana shuni iloj boricha tushunarli va sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, tortishish qonunini hayotda ishga tushirish uchun, buni o'z foydangizga ishlatish uchun siz avval shukronalikni o'rganishingiz kerak. Shukronalik shunchaki men yashayotgan kunimga shukr qilaman yoki bor narsalarimga shukr qilaman deyishingiz emas. Shukronalik bu qandaydir? Shukronalik narsalarni yozishingiz emas. Ba'zan shukronalikdan dars beradigan odamlar aytadiki, shukronalik yozing. Mana shunda hamma narsa o'zgaradi deyishi mumkin. Va albatta bu ko'pchilikda ishlaydi, lekin juda ham ko'pchilikda bu narsa ishlamaydi. Nega? Chunki odam yozganda shunchaki yozadi. Ha, men shukr qilaman. Men hayotda yashayotganimga shukr qilaman. Men nafas olayotganimga shukr qilaman. Jinorsun, bu ishlamaydi. Bu agar siz bunday gapiradigan bo'lsangiz, bunday yozadigan bo'lsangiz, agar siz bu narsani his qilmaydigan bo'lsangiz, bu narsa ishlamaydi. Siz buni his qilishingiz kerak. Shukronalik bu qandaydir xudoga shukr qilish yoki xudoga shukr deyish emas. Siz shunchaki ha, xudoga shukr deyishingiz mumkin. Yo'q, bu umuman ishlamaydi. Siz qachonki butun xursandchiligingiz bilan, qalbingiz bilan, aqlingiz bilan, sizda bor hissiyotlar bilan shukr qilasiz, qachonki siz xursand bo'lasiz, mana shunda haqiqatan ham shukronalikni his qilasiz. Ba'zan odamlar aytadi, men yaxshi narsalarni o'ylashga harakat qilaman, pozitiv bo'lishga harakat qilaman, lekin baribir o'xshamayapti. Nima uchun hayotimda men xohlamagan narsalar sodir bo'layapti? Nega bunday? Agar siz yaxshi narsalarni o'ylasangiz, pozitiv bo'lsangiz, lekin qalbansiz o'lik bo'lsangiz, qalbansiz depressiyada bo'lsangiz, qalbansiz siqilayotgan bo'lsangiz, sizda hech narsa o'xshamaydi. Shuning uchun ham siz avval qalbingizni to'g'rilashingiz kerak. Insonning tanasida bir a'zosi bo'ladi. Agar o'shani tuzatadigan bo'lsa, butun hayoti tuzaladi. Agar u kasal bo'ladigan bo'lsa, butun hayoti kasal bo'ladi. Bu sizning fikringiz emas, bu sizning hissiyotingiz. Qachonki siz qalbingizni to'g'rilasangiz, qachonki siz hissiyotingizni to'g'rilasangiz, keyin hayot 
hayotingiz o'zgaradi. Aqlan boshqa yerda, qalban boshqa yerda bo'lsangiz, bu umuman ishlamaydi. Qachonki siz aqlingiz va qalbingizni bir tomonga yo'naltirasiz, qachonki siz o'zingizni yaxshi his qilasiz, baxtli his qilasiz, xursand his qilasiz, hayotdan zavqlanayotganingizni his qilasiz, mana shunda siz hayotda biror nimani o'zgartirishingiz mumkin. Mana shunda siz o'zgarishlarni ko'rasiz. Siz pul xohlaysizmi, baxt xohlaysizmi yoki nimadir biror kimni xohlaysizmi, xohlagan narsangiz hayotingizga o'zi keladi. Agar siz mana shuni qilsangiz, endi o'zi keladi deganda siz kutishingizni aytmayman. Siz agar xursand bo'ladigan bo'lsangiz, agar xotirjam bo'ladigan bo'lsangiz, agar baxtli bo'ladigan bo'lsangiz, siz qanday qilib to'g'ri harakat qilishni bilasiz. Agar siz depressiyada bo'ladigan bo'lsangiz, siz stressda bo'ladigan bo'lsangiz, g'azabda bo'ladigan bo'lsangiz, bu holat sizning eng yomon holatingiz bo'ladi. Bu holat sizning zararingizga ishlaydigan holatingiz bo'ladi. O'ylab ko'ring, siz depressiyada bo'lgan paytingizda, stressda bo'lgan paytingizda farzandingiz keladi. Dadajon deydi yoki onajon deydi. Siz nima deb javob berasiz? Siz uni o'z bag'ringizdan itarasiz. Nega? Chunki siz stressdasiz. Siz hozir buni ko'tara olmaysiz. Lekin siz xursand bo'ladigan bo'lsangiz qanday bo'ladi? Siz depressiyada bo'lsangiz, o'z farzandingizga mana shunday munosabatda bo'layapsiz. Atrofdagilarga qanday munosabatda bo'lasiz? Bu paytda qanday qaror qilasiz? Bu paytda noto'g'ri qaror qilasiz. Shu sababdan ham sizning to'g'ri holatingiz, sizning yaxshi kayfiyatingiz, sizning baxtli holatingiz juda ham muhim rol o'ynaydi. Agar siz xotirjam bo'lsangiz, baxtli bo'lsangiz, zavqda bo'lsangiz, siz hayotdan zavqlanib yashayotgan bo'lsangiz, sizni miyangiz vabshi zo'r ishlaydi. Sizni miyangiz to'g'ri ishlaydi. To'g'ri xulosalarni chiqaradi. To'g'ri yechim topasiz. Narsalarga to'g'ri ko'z bilan qaraysiz. Mana shunda sizning hayotingiz haqiqatan ham o'zgarishi mumkin. Tortishish qonuni deganda siz to'g'ri holatda bo'lsangiz, hamma narsa o'zi keladi degan emas. Tortishish qonuni deganda siz agar to'g'ri kayfiyatda bo'lsangiz, siz to'g'ri qaror qilasiz, to'g'ri harakat qilasiz, to'g'ri fikrlaysiz. Shuning uchun ham sizning holatingiz juda ham muhim bo'lgan narsa. Agar siz o'z holatingizni to'g'rilasangiz, butun hayotingizni to'g'rilashingiz mumkin. Demak, sizning birinchi qiladigan ishingiz qalban xursandchilikni his qilishingiz, qalban siz shukronalikni his qilishingiz. Agar siz butun qalbingiz bilan his qilsangiz, mana shunda nimadir o'zgarishi mumkin. Va ko'p odamlar mana shu joyda xato qiladi. Ular vizualizatsiya qiladi, nimalarnidir o'ylaydi, pozitiv fikrlaydi, lekin u qalbiga e'tibor bermaydi. Agar siz qalbingizga e'tibor bermasangiz, siz qancha fikrlang, qancha pozitiv fikrlang, qanchalik ko'p vizualizatsiya qiling, bu narsa o'xshamaydi. Chunki sizning qalbingiz boshqa tomonda, sizning aqlingiz boshqa tomonda bo'layapti. Qachonki siz ikkalasini birlashtirasiz, keyin bu narsa o'xshashi mumkin. Demak, birinchi qadam siz hozirgi holatingizga shukr qilishingiz kerak. Agar siz hozirgi holatingizdan xursand bo'lsangiz, keyin keyingi darajaga o'tishingiz mumkin. Siz aytishingiz mumkin, men nimamga xursand bo'laman? Men hayotimda hamma narsa yomon bo'lib yotibdi. Ha, aynan mana shu eng yomon kuningizda, eng omadsiz kuningizda siz xursand bo'la olishingiz kerak. Siz xursand bo'la olishingiz kerak. Siz hamma narsangizni yo'qotib, hatto quloqingizgacha qarzga botgan bo'lsangiz ham, siz nafas olayotganingizga xursand bo'lishingiz mumkin. Siz hayotda yashayotganingizga xursand bo'lishingiz mumkin. Agar sizning bir a'zoyingiz kasal bo'lgan bo'lsa, ikkinchisiga shukr qilishingiz mumkin. Shukr qilishlaganda aytganimdek, faqatgina shukr deb qo'yishmas. Siz buni qalban his qilishingiz kerak. Agar siz shukr qiladigan bo'lsangiz, xursand bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizning yuzingizda aks etadi. Bu sizning qalbingizda aks etadi. Bu sizning harakatingizda aks etadi. Bu sizning gapirishingizda aks etadi. Shuning uchun ham siz bu narsaga diqqat qilishingiz kerak. Agar siz xursandman deb o'ylasangiz, lekin g'amgin holda yuradigan bo'lsangiz, ko'rinishingizdan, qovog'ingizdan qor yog'adigan bo'lsa, kim sizni xursand deya oladi? Siz xursand bo'lgan paytingizda atrofga qanday munosabatda bo'lasiz? Shuning uchun ham bu narsaga diqqat qiling. Agar siz atrofdagilarga yaxshi munosabatda bo'lsangiz, Agar sizga yordam beradigan odamlarga to'g'ri munosabatda bo'la olsangiz, sizga odamlar yordam berishni boshlaydi. Demak, shukronalik qilganingizdan keyingi ish bu shunchaki orzu qilishingiz. Orzu qilishingiz. Siz orzu qilishni balki unutib ham qo'ygandirsiz. Men ba'zan odamlardan orzu qilasizmi deb so'rasam, ular men orzu qilishni bilmayman yoki orzu qilishni istamayman, orzuim yo'q, hayotda qiyinchiliklarga uchraganman, orzuimni ham unutib qo'yganman degan narsalarni aytishadi. Lekin bu umuman xato bo'lgan narsa. Agar siz orzu qilishni bilmasangiz, orzuingiz hech qachon hayotingizga kelmaydi. Siz nimani xohlashingizni aniq bilishingiz kerak. Nimani xohlaysiz? Agar siz bir joyga borishni xohlasangiz, siz manzilni aniq bilishingiz kerak. Agar siz ko'chaga chiqsangiz, lekin qayerga borishingizni bilmasangiz, siz qayerga borasiz? Hech qayerga. Shuning uchun ham siz qayerga borishingizni aniq bilishingiz kerak. Siz maqsadni aniq qo'yishingiz kerak. Shunchaki o'zingizga orzu qilishga imkon bering. Siz qanday qilib orzuingizga yetishni o'ylamang, shunchaki qanday bo'lsa ham orzu qiling. 
va kichkina orzu qilmang. Katta orzu qiling. Bizdan oldingilarning farqi nimada? Ular shunchaki katta orzular qilishgan, juda ham katta orzular qilishgan. Biz esa katta orzularni qila olmaymiz. Hamma narsani real ko'z bilan qarashni xohlaymiz, lekin hayotda hamma narsani ham biz hisobga ola olmaymiz. Shu sababdan ham siz orzuni katta qiling. Agar siz katta orzu qilsangiz, katta narsaga erishasiz. So'rasangiz Firdavsni so'rang. Bu hayotda balki hamma narsaga erishishning iloji bordir. Agar shunday bo'lsa, nimani so'ragan bo'lardingiz? Agar hamma narsaga iloj bo'lganda, imkon bo'lganda, nimani so'ragan bo'lardingiz? O'ylab ko'ring, siz hozirgi yashayotgan hayotingizni ham qachonlardir orzu qilgansiz. Va bu orzuingiz hayotda amalga oshdi. Nima uchun o'sha paytda katta narsalarni orzu qilmagan ekanman deb o'ylagandirsiz balki? Agar siz katta narsani orzu qilsangiz, siz miyangizga yo'nalish bergan bo'lasiz. Siz avval orzu qilishingiz kerak. Qanday qilib borish bu keyingi o'rinda turadigan narsalar. Siz avval nimani xohlashingizni aniq bilishingiz kerak. Qanchalik katta bo'lmasin, bu narsani aniq bilishingiz kerak. Va bundan keyingi narsa siz hozir o'shanga erishib bo'lgandek hayot kechirishingiz kerak. Agar siz o'sha orzu qilgan narsangizga erishgan bo'lganingizda hayotingiz qanday bo'lardi? O'zingizni his qilishingiz qanday bo'lardi? Sizni yurishtirishingiz, odamlarga munosabatingiz qanday bo'lardi? Mana shu narsa bilan yurishingiz kerak. Ertadan kechgacha mana shu holda yurishingiz kerak. Siz orzu qilgan narsangiz o'sha hayotda sizning hayotingizga kirib kelganini his qilishingiz kerak. Mana shunday yashashingiz kerak. Agar siz orzu qilsangiz, lekin boshqa narsalar bilan ovora bo'lsangiz, hatto uni o'ylashga ham vaqtingiz bo'lmasa, siz unga erisha olmaysiz. Shu sababdan ham siz orzu qildingizmi, bu narsani hayotingizda bordek tasavvur qilishingiz kerak va bu narsani his qilishingiz kerak. Mana shunda haqiqatdan ham tortishish qonuni ishlaydi. Agar siz The Secret filmini ko'radigan bo'lsangiz, bunda islomga zid bo'lgan joylar bor. Ular aytadiki, biz olamdan so'raymiz, olamga bir narsani yuboramiz, biz so'rovimizni yuboramiz va olamizga javob beradi. Qisqasi, shu kabi qandaydir narsalar, lekin bu hammasi yaxshi bo'lmagan narsalar, xato bo'lgan narsalar. Biz hech qanday olam polam bilan ishimiz yo'q. Biz olam bilan hisoblashmaymiz. Bizni Allohimiz bor. Shuni diqqat bilan eslab qolingki, biz olam bilan hisoblashmaymiz. Bizning tepamizda olamni boshqaradigan zot bor. Biz faqatgina Allohga ibodat qilamiz va faqatgina Allohdan yordam so'raymiz. Va bu filmda qilingan xatolardan biri taqdir yo'q deyishadi. Taqdirni sen o'z qo'ling bilan yarat deyishadi. Sen kim sanki taqdiringni o'z qo'ling bilan yaratasan? Kim sanki taqdir bormi yoki yo'qligini ko'ra olasan? Sen borib tekshirib keldingmi? Yo'q. Nima uchun taqdirga imon keltirish kerak, o'ylaysizmi? Agar siz taqdir bor deb ishonmasangiz, taqdirga ishonmasangiz, siz musulmon hisoblanmaysiz. Chunki taqdir bor deyildi, bu narsani muhokama qilish kerak emas. Taqdir bormi bor? Buni qandayligi bizni aqlimizga sig'maydi. Shuning uchun ham biz bunga imon keltirishimiz kerak. Bizni aqlimiz yetmaydi. Qancha o'ylasak ham, taqdir agar bunday bo'lsa, nimaga hayotda bunday bo'ladi? Hayotda bunday bo'ladi-ku. Nahotki hammasi taqdirda yozib qo'yilgan bo'lsa, deb o'ylayversangiz, siz shunaqangi adashishlarga kirib ketasiz. Shunchaki bu sizning fikringizga, bu sizning aqlingizga sig'maydi va bunga imon keltirishingiz kerak. Shuning uchun ham bunga imon keltirish kerak deyilgan. Agar siz musulmon bo'lmasangiz, o'zingiz bilasiz, qonunda ko'rsatilgandek, har kim xohlagan diniga ishonishi mumkin. Va bir hadis borki, albatta amallar niyat bilandir. Va bunga sharh berishganda aytishadiki, sen amal qilsang, sening niyatingga qaraladi. Agar niyating xolis bo'lsa, keyin qabul bo'ladi deyishadi. Lekin agar hadisning davomiga qarasangiz, hadisning ma'nosi biroz boshqacharoq. Hadisning davomiga qaraydigan bo'lsangiz, sizning fikrlaringiz, sizning niyatlaringiz hayotga ta'sir qilishi aytilgan. Siz niyatingizga yarashasini olishingiz, niyatingiz hayotingizga kelishi aytilgan. Shuning uchun ham bu hadisga diqqat qiling va bundan keyingi narsa, bundan keyingi hadis sizlardan biringiz albatta o'z orzularga qarasin, chunki u orzulardan unga nimani yozilishini bilmaydi. Siz bu ikki hadisga qarashingiz mumkin va tushunasizki, bizdan oldingi o'tgan olimlarda mana shu sifat bo'lgan. Ular to'g'ri orzu qilisha olgan, to'g'ri maqsad qilisha olgan. Shuning uchun ham ular baland darajalarga erishishgan. Demak, birinchisi shukronalik, ikkinchisi orzu qilish, uchinchisi o'sha orzuingiz bilan yashashingiz kerak. Mana shunda sizga qanday qilib orzuingizga erishish yo'llari ko'rinadi. Qanday qilib bunga borish yo'llari ko'rinadi. Agar siz o'zingizni to'g'ri holatga, to'g'ri kayfiyatga olib kela olsangiz, sizning butun hayotingiz o'zgaradi. Agar darslarimda qatnashishni istasangiz, bu haqda Telegram kanalimdan ma'lumot olishingiz mumkin. 
Ve yana koşumca malumat alış üçün menge müracaat kılsanız ham buladı. Telegram kanalımda azab olup koyun çünkü o yerde faydalı malumatlarını berip bana man. Ve bir narsanı doyum yodinizde saklan ki hayattan zavuklanıp yaşayın.